ஹலோ வெரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் ஒரு அலாம் எப்படி செட்டப் பண்ணலாம்ங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்னை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அலாம் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத முதல்ல பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு தேவையான அந்த விபிஏ கோட்ஸை எழுதுறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம மேக்ரோஸ்குள்ளே போயிடலாம் செட் அலாம்ங்கிற மேக்ரோவை ரன் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்புட் பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ நமக்கு மூணு விதமான இன்புட் பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஒன்று டேட் என்டர் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் இன்புட் பாக்ஸ் டைமை என்டர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஃபைனலாக தேர்ட் இன்புட் பாக்ஸ் நமக்கு தேவையான கஸ்டம் மெசேஜை என்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா கரெக்டான அந்த டேட் அண்ட் டைம் வரும்போது நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலாம் பாப்பப் ஆகும் ஸோ கரெக்டாக கொடுத்த டேட் அண்ட் டைமில் நமக்கு அந்த அலாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக பாப்பப் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம விபிஏ கோட் யூஸ் பண்ணி தான் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய கோட்ஸ்லாம் கிடையாது மூணு செட்டில் இதை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடலாம் ஸோ முதல்ல ஒரு பிளாங்க் எக்ஸல் ஒர்க் புக்கை நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அண்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து ஆஸ் அ எக்ஸல் ஃபைலாக டெஸ்க்டாப்பில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ நாம் இப்போதைக்கு அலாம் அப்படிங்கிற நேமில் ஆஸ் அ எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் இதை மேக்ரோ எனேபிள்டு ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணணும் ஸோ எஃப் டுவெல்ங்கிற ஷார்ட் கட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் ஆஸ் இல்லை ஃபைல் மெனியூக்குள்ளே போயிட்டு சேவ் ஆஸ்குள்ளே போனோம்னா அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு சேம் டெஸ்க்டாப் லொக்கேஷனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ப்ரௌஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நமக்கு சேம் லொக்கேஷன் தான் பட் மேக்ரோ எனேபிள்டு ஒர்க் புக்காக நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நமக்கு ஓப்பனில் இருக்கிறது இந்த மேக்ரோ எனேபிள்டு ஒர்க் புக் தான் ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்து விபிஏ எடிட்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஒரு நியூ மாடியூலையும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் நமக்கு தேவையான சப் ரொட்டீன் வேரியபிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல சப் ரொட்டீன் க்ரியேட் பண்ணி லோக்கல் வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு குளோபல் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ அதை முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் யூசர் மெசேஜ் ஆஸ் ரிங்காக பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ என்டர் கொடுத்துட்டு இப்போது நமக்கு தேவையான சப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப் ரொட்டீன் அண்ட் நேம் செட் அலாம் கொடுக்குறோம் கேட்டால் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுக்கும் போது எண்ட் சப் பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு லோக்கல் வேரியபிள்ஸை பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கீவேர்டு என்டர் பண்ணிக்கலாம் லாம் டேட் டேட்டு கொடுக்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா லாம் டைம் ஆஸ் டேட் கொடுப்போம் ஆக்சுவலாக எரர் வர்றதுக்கான ரீசன் இங்கே ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது இந்த ரெண்டு வேரியபிள் அதாவது நமக்கு டேட்டுக்கு தேவையான டேட்டாவை அலாம் டேட்லேயும் டைமுக்கு தேவையானதை அலாம் டைம்லேயும் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ஸோ முதல்ல அலாம் டேட் டேட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் டேட் வேல்யூங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான டேட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ அப்போது இன்புட் பாக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ட்ரு பண்ணி ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணோம்னா முதல்ல கேட்குறது என்ன என்ன ப்ராம்ட் உங்களுக்கு தேவை ஸோ அங்கே நமக்கு என்ன தேவை டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் என்டர் டேட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஓகே அண்ட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டேட் என்ன ஃபார்மேட்டில் என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மந்த்து டேட் இயர் வேணுமா இல்லை டேட்டு மந்த் இயர் வேணுமா அப்படிங்கிறத இங்கே நாம் கொடுக்கலாம் ஸோ நமக்கு முதல்ல டேட் தேவை அதுக்கப்புறம் மந்த் தேவை அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இயர் தேவை ஃபிளாஷ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை இயர் தேவை ஸோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோலன் ஒன்று கொடுத்துடலா
இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க டேட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முடிச்சாச்சு அப்போ டைமுக்கு சம்மந்தப்பட்டதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது என்னது அலாம் டைம் அண்ட் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே டேட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு டேட் வேல்யூனா அப்போ டைமை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு டைம் வேல்யூ ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் மேலே இருக்கிற இதை அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் என்ன அலாம் டேட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறோம் அலாம் டைம்னு நம்ம கொடுத்துடலாம் ஓகே அண்ட் டேட் வேல்யூவுக்கு பதிலாக டைம் வேல்யூ அப்போது இதையும் கரெக்டாக என்ன பண்ணிடுவோம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் டைம் வேல்யூ ஸோ டைமை என்டர் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு என்ன தான் தேவை இன்புட் பாக்ஸ் தான் தேவை ஆனால் என்டர் டேட்டு கிடையாது என்டர் டைம் அண்ட் அதே மாதிரி டைம் என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணுங்கிறத கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு இங்கே டேட்டு மந்த் இயர்னு இல்லை ஹார்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போது ஹார்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நமக்கு டைம் என்டர் பண்ணும் போது ஸ்லாஷ் இல்லை ஸோ அதனால் கோலன் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்லாஷை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே கீழே இருக்கிற ஸ்லாஷை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இயர் இங்கே தேவையில்லை நமக்கு அதுக்கு பதிலாக ஏஎம் ஆர் பிஎம் இதை தான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போது ஏஎம் ஆர் பிஎம் என்னென்ற கொடுத்துடலாம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இந்த லைனில் எதையும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ என்டர் பண்ணோம்னா அடுத்தது என்னது முதல்ல டேட் என்டர் பண்ணோம் டைம் என்டர் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்தது கஸ்டம் மெசேஜ் அதாவது ஒரு யூசர் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் பண்ணணும் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளோபல் வேரியபிளாக யூசர் மெசேஜ் கொடுத்தாச்சு ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூசர் மெசேஜ் ஈக்குவல் டு இதுக்கும் என்ன தான் தேவை இன்புட் பாக்ஸ் தான் தேவை ஓகே ஸோ அப்போது இன்புட் பாக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே நமக்கு என்ன ப்ராம்ட் தேவை என்டர் மெசேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ கோலன் கொடுத்து டபுள் கோட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது கமா கொடுத்தோம்னா என்னது டைட்டில் ஸோ சேம் டைட்டில் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் என்னது மேலே என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்குறோம் அலாம் செட்டப் இல்லையா அதே அலாம் செட்டப்புங்கிறத இங்கேயும் நாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த மூணு லைன் ஆஃப் கோடோட வேலை என்ன யூசர் கிட்டே இருந்து டேட்டு டைமு மெசேஜுங்கிற டேட்டாவை என்ன பண்ணுது வாங்குது இல்லையா ஸோ அப்போது மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு ஒரு கமெண்ட் லைன் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் கோட் ஒன்று அண்ட் இங்கே நமக்கு தேவையான ஒரு கமெண்ட் லைன் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் கேட் யூசர் இன்புட் ஃபார் என்னது டேட்டு டைம் அண்ட் என்னது மெசேஜ் கமெண்ட் லைன் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா எப்படி வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் நான் எப்படி கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே ஸோ கமெண்ட் லைன் க்ரீனில் நமக்கு தெரியணும் சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போது அலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் பண்ணப்படணும் ஒரு யூசர் டேட்டையும் டைமையும் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியாக அந்த டைமில் நமக்கு அலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் ஆகணும் டிபிஏல ஒரு ப்ரொசீஜரை அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை இல்லை சப் ருட்டீனை குறிப்பிட்ட டைமில் ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் அப்ளிகேஷன் ஆன் டைம் அப்போது அப்ளிகேஷன் டாட் கொடுத்துட்டு ஆன் டைம் பேஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏர்லியஸ்ட் டைம் ஸோ ஏர்லியஸ்ட் டைமில் தான் நாம் கொடுத்த அலாமோட டேட்டு டைமு ரெண்டுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது ப்ரொசீஜரில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொசீஜரை பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணணும் ஷெடியூல் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நல்லா கவனிங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இயர்லியஸ்ட் டைம் கோலன் கொடுத்து ஈக்குவல் டு நம்ம எது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அலாம் டேட்டையும் அலாம் டைமையும் ஓகே ஸோ அப்போது அலாம் டேட்டு ப்ளஸ் என்னது அலாம் டைம் கமா கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்குறேன் ஏன் ப்ரோ அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்குறீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே லைன்லேயே நம்ம இந்த கோடை என்டர் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்து கண்டினியூஷன் வைக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம டேப் கொடுக்குறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது ப்ரொசீஜர் இல்லையா ஸோ அப்போது ப்ரொசீஜர் கோலன் ஈக்குவல் டு கொடுத்து ஷோ அலாம் ஸோ இப்போ லைட்டாக குழம்புற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் ஷோ அலாம் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே இல்லையே இதுக்கப்புறம் தான் அந்த சப் ருட்டீனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டபுள் கோட் கொடுத்துடலாம் அண்ட் கமா ஸோ அடுத்தது நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஷெடியூல் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஸ்பேஸ் கண்டினியூஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷெடியூல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஷெடியூல் கோலன் ஈக்குவல் டு ட்ரூ
ஸோ அலாம் அதாவது நம்ம டேட் அண்ட் டைம்லாம் கொடுத்தாச்சு அந்த டேட் அண்ட் டைமில் கரெக்டாக அந்த யூசர் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காமிக்கணும் ஓகே அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன தேவை ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஓகே ஸோ அப்போது மெசேஜ் பாக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன தேவை அலாம் தேவை ஸோ டபுள் கோட்டில் அலாம் ஸோ அலாமுங்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன தேவை அந்த டேட்டு டைமு அண்ட் யூசரோட மெசேஜ் இது எல்லாத்தையுமே காமிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ நல்லா கவனிங்க டபுள் கோட் இங்கே நாம் என்ன பண்ணலாம் கண்கேட்னேஷனுக்கு அந்த ஆண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி எக்ஸலில் வந்து நார்மலாக ரெண்டு செல்லில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை ஒரே செல்லில் ஜாயின் பண்ணி சேர்க்கறதுக்கு கண்கேட்னேஷனுக்கு இந்த ஆம்பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே தான் அலாமுங்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை அந்த டேட்டை டைம் இதெல்லாம் காமிக்கணும் ஸோ அப்போது கம்ப்ளீட்டாக அது எப்படிப்பட்ட ஃபார்மேட்டில் நமக்கு தேவை ஸோ அப்போது ஃபார்மேட் ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் நவ் கமா நம்ம கொடுத்த டேட் அண்ட் டைம் என்ன ஃபார்மேட்டில் அங்கே காமிக்கணும் ஸோ நல்லா கவனிங்க நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் தேவை டேட்டு மந்த்து அண்ட் இயர் மேலே இருக்கிறத கூட காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே டைப் பண்ண பழகுங்க ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன அது டைம் என்னது ஹாஸ் மினிட்ஸ் ஏஎம் ஆர் பிஎம் இல்லையா டபுள் கோட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது மறுபடியும் எனது ஆம் பர்சன் கொடுக்கலாமா ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன காமிக்கும் அலாம் டேட்டு டைம் என்னன்னு காமிக்கும் அதுக்கு அடுத்த லைனில் தான் என்ன காமிக்கணும்னா யூஸரோட மெசேஜை காமிக்கணும் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் லைன் பிரேக் கொடுக்கலாம் ஸோ லைன் பிரேக் எப்படி விபிசிஆர் பேஸ் கொடுத்து ஆம் பர்சன்ட் ஸோ அடுத்த லைனில் என்ன காமிக்கணும் அலாம் எப்படி எங்கள் ஃபஸ்ட் லைனில் ஆரம்பிச்சதோ அதே மாதிரி செகண்ட் லைனில் என்னென்ன ஆரம்பிக்கணும் மெசேஜ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ மெசேஜுன்னு கொடுத்து கோலன் டபுள் கோட் மெசேஜ் கோலனுக்கு அப்புறம் என்னது நமக்கு யூசர் மெசேஜை காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஜஸ்ட் நம்ம யூசர் மெசேஜ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஆக்சுவலாக இந்த கம்ப்ளீட் லைன் எதை குறிக்குது அலாம் வந்து ஷெடியூல் பண்ணுறது தான் குறிக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் லைன் கொடுத்துடலாமா ஷெடியூல் த ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம எழுத வேண்டிய கோடே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணியாச்சு அண்ட் விபி எடிட்டரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இப்போது ஜஸ்ட் நம்ம ஆல்ட் எஃப் எயிட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு மேக்ரோஸ் பார்த்திங்கன்னா வரும் ஸோ அதில் நமக்கு இப்போ ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் செட் அலாம் ஒன்று ஷோ அலாம் ஒன்று நாம் ரன் பண்ண வேண்டியது என்னது செட் அலாம் ஸோ ஒன் செட் அலாம் அப்படிங்கிறத ரன் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குது என்டர் டேட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் வந்திருக்கா என்ன ஃபார்மேட்டில் என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் மேலே நாம் என்ன பண்ணியாச்சு கொடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் டேட் மந்த் இயர் ஸோ டேட் என்ன தேர்ட்டி மந்த் என்ன ஜீரோ ஒன் இயர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்டர் கொடுத்தோன்னே அடுத்து என்ன கேட்க போகுது என்டர் டைம் ஸோ டைம் வந்து நமக்கு என்ன தேவை டுவெல் ஆர்ஸ் ஏ போலன்னு கொடுத்துக்கலாம் மினிட்ஸ் வந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டீன் ஆகுது ஸோ டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு நமக்கு என்னது அலாம் தேவை அண்ட் ஏஎம் கிடையாது இப்போ என்னது பிஎம் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்டர் கொடுத்துடலாம் என்ன மெசேஜ் நமக்கு தேவை ஓகே ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் மீட்டிங் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் சிம்பிளாக கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ கரெக்டாக அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் நாம் என்டர் பண்ண அந்த டேட் அண்ட் டைம் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அலாம் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பாப்பப் ஆகும் ஸோ கரெக்டாக நமக்கு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் பாக்ஸ் வந்தாச்சா ஸோ அலாம் ஃபஸ்ட் லைனில் வந்தாச்சு மெசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது செகண்ட் லைனில் வந்தாச்சு ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அலாம் எப்படி வேணுமோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இன்னுமே உங்களுக்கு எக்ஸல் விபிஐ பற்றி தெரியல அந்த பேசிக்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னா அந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்கான லிங்க்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை